மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மைக்கு ஒரு எளிமையான ட்ரீட்மெண்ட் முறை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐயூஐ அதாவது இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் கருமுட்டைகள் வெளியாகும் போது ஆணின் அதாவது கணவரோட விந்துக்களை எடுத்து கர்ப்பப்பையில் செலுத்தும் முறை இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் நிறைய பேர் இதை தவிர வந்து டாக்டர் ஊசி ஊசி மூலமாக குழந்த உருவாக்குங்கிறாங்க இந்த ஊசி மூலமாக என்பது ஒரு கொலோக்கியல் டேம் ஆனால் இதோட ரியல் நேம் வந்து இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் அதாவது கருமுட்டைகள் வெளியாகும் போது நல்ல விந்து அணுக்களை எடுத்து பெண்ணோட கர்ப்பப்பைக்குள் அந்த குழாய் கருக்குழாய் சேர இடத்தில் பக்கத்தில் நல்ல உயிரணுக்களை எடுத்து போடும்போது விந்துக்களும் முட்டைகளும் சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்துகிறது இதுதான் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் என்ற முறை ஸோ இதுதான் வந்து இயற்கையில் எப்படி கருத்தரிப்பு நடக்குதுன்னா இங்கே தான் பெண்ணோட வஜைனா இங்கே கர் இந்த விந்துக்கள் விழுகிறது இந் தாம்பத்தியருக்கும் விந்துக்கள் விழுகிற விந்துக்கள் இங்கே பல கோடி விந்துக்கள் விழுந்தாதான் ஒரு சில லட்சம் விந்துக்கள் கர்ப்பைக்குள் சென்று குழாய்க்குள்ளே போய் அந்த முட்டையை அடைந்து கருவாக்கும் இதுதான் இயற்கையில் கருத்தரிக்கிற முறை இந்த ஐயோ மெத்தட்னா என்னென்னா விந்தணுக்களில் நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்தெடுத்து நல்ல உயிரணுக்களை டியூப் இந்த இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபோட ஓப்பனிங் கிட்ட செலுத்தும் போது இந்த முட்டைகளும் விந்தும் சேர்கிற இடம் ரொம்ப நெருக்கத்தில் வருது இதனால் விந்துக்கள் வந்து முட்டையை போய் சென்று அடைகிற வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்துகிறது அதோட நல்ல உயிரணுக்களாக இருக்கும் இந்த உயிரணுக்கள் நல்ல உயிரணுக்களாக இருந்து இது வந்து நீந்தி போய் முட்டை அடைவதற்கான வாய்ப்பு டபுள் ஆகிறது கருத்தரிக்கிறதுக்கான விதிகளும் அதிகமாக இருக்குது நல்ல உயிரணுக்கள் போகிறதுனால கரு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது இதுதான் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் கணவரோட விந்துக்களை எடுத்து நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்தெடுத்து ஊசி மூலமாக முட்டைகள் வெளிவருது அந்த முட்டைகள் வெளிவர்ற தருணத்தை க்ளோஸ் டு த டைம் இந்த செயற் இந்த முறையில் பண்ணும் முறை தான் ஐயுவாய் இந்த முறையில் இயற்கையை விட கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு டபுள் டைம் அதாவது இரண்டு மடங்கு அதிகமாகிறது ஸோ இந்த முறையில் இயற்கை இல்லாத செயற்கையான இந்த எளிமையான இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் முறை மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு ரெண்டு மடங்காகுது அதாவது இப்போ இயற்கையில் பத்து சதவீதம்னா இந்த முறையில் இருபது முதல் இருபத்தைந்து சதவீதம் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது இதுதான் இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் மெத்தட் ஸோ இந்த முறையில் யாருக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த முறைகளில் வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகிற முறைகளை நிறைய பேர் கேட்பாங்க இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் பண்ணணும் டாக்டர் எனக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு இது உடனே சக்ஸஸ் வருமா நிறைய பேஷண்ட்டோட எண்ணம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐயூஐ பண்ண உடனே கருத்தரிக்கிற முடியுமா வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து இது எந்த அளவுகளை வைத்து இந்த கருத்தரிக்கிற முறையோட சக்ஸஸ் ரேட்டை சொல்கிறோன்னா முதல்ல அந்த பெண்ணோட வயது ரெண்டு என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஐயோய் பண்ணுறோம் மூன்று விந்தணுக்களோட எண்ணிக்கை அதோட குவாலிட்டி அதோட ஊர்ந்து போகிற திறன் நான்கு அந்த கரு குழாயோட செயல்பாடு அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நான்கு ஐந்து இந்த பெண்ணுக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஹார்மோன்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான காரணங்கள் இருக்கலாம் இவை தவிர இந்த பெண் ஆண் இருவருக்கும் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ தொத்துக்களோ இருக்கிறதா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இந்த சக்ஸஸ் ரேட்டை பாதிக்குது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஐவையோட சக்ஸஸ் நன்றாக வருவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனித்தோன்னா சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வயதுன்னு எடுத்துக்கோங்க வயதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பெண்ணோட வயது நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் ஆகி எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு டாக்டர் அப்படின்னு வருவாங்க முப்பத்தாறு வயதாகும் ஐயோ பண்ணுங்க டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வயதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வயது குறைவான தம்பதினருக்கு ஐயோய் செய்யும் போது உலக அளவில் பண்ண டேட்டாவில் ஒரு வயது முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க முப்பது வயதுக்கு கீழ்பட்டவங்க கணக்கு பண்ணும்போது இள வயது பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இதுவே வயது முதிர்ந்தவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ இள வயது பெண்கள் இந்த முறைகளை சீக்கிரமாக எடுத்து விரைவில் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பெண்ணோட கருத்தரிப்பதற்கு என்னென்ன காரணம் ஏன் இந்த மாதிரி குழந்தை என்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சில பெண்களுக்கு வந்து 
endometriosis solu and garbappai ku velila varra udira kattigal chocolate cyst endometriosis indha mari or prachanai nala ivan kudandai minala paadikapadalam endha kaaranam abdinga paakumbodhu poduvaga unexplained adha ella normal ah irukum garbappai nalla irukum kulai adaippu illama irukum karumuttai valarchi nalla irukum karu kulai adaippu illama aarogyama irukum aanoda vindukalum oralavu nalla irukum ஸோ இப்படி இருந்தும் கருத்தரிக்காமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லா நார்மல் டாக்டரும் அந்த நான் கன்சீவ் ஆகலை அன்எக்ஸ்பிளைன்ற முறை இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் காரணம் உள்ள பெண்களுக்கு இந்த ஐஒய் முறை மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் இதுவே வந்து ஒரு விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஐந்து மில்லியனுக்கும் குறைவாக இருக்குது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஐஒய் உங்கள் டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த முறைகளை நீங்கள் பார்க்கணும் சிலர் பார்த்தா டியூப் அடைப்பாக இருக்கும் டாக்டர் எனக்கு ஐஒய் செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க டியூப் அடைப்பு இருந்தால் எப்படி கருவாகும் டியூபில் தான் கரு உருவாகுது ஸோ அந்த முறையில் காரணங்களை பொறுத்து உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகுது எந்த குறையும் இல்லை கன்சீவ் ஆகலை என்பவங்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு கர்ப்பவாய் சில நேரம் அடைப்பாய் சின்னதாக இருக்கும் சர்வைக்கல் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் விந்துகளால் உள்ளே செல்ல முடியாது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது சில நேரம் விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஒரு பத்து மில்லியன் கொஞ்சம் ஊர்ந்து போகிற தன்மை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது மற்ற எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஐஒய் சிறந்த முறை இது தவிர சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஆளுக்கு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க் ப்ரெஷர் செக்ஷுவல் லைஃப்பை கரெக்டாக இருக்க முடியல மன அழுத்தம் இந்த மாதிரியான சில சில சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளமில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் காரணம் முதல்ல அந்த காரணங்களை சரிப்படுத்தினா இயற்கையிலே வரலாம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த மாதிரி தேவை என்றால் இந்த மாதிரி ஆனவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இதற்கு அடுத்து சில நேரங்களில் வந்து கர்ப்பப்பை பழுதாக இருக்கும் தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் குறைவு என்டோமெட்ரியோசிஸ் உதரக்கட்டிகள்லாம் இருக்கிற பெண்களுக்கு இதோட சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் குறைவு ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து முட்டைகளில் ப்ராப்ளம் வரும் டியூபில் பழுதாக இருக்கலாம் அதோட விந்துக்களும் முட்டைகளும் சேருவதை வந்து இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்றதில் வர்ற சில என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் குறைவுபடுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிறவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு அடுத்தது விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்கணும் டாக்டர் நல்ல சக்ஸஸ் வர்றதுக்கு இது நிறைய பேஷண்டோட கருத்துக்கள் இருக்குது அணுக்கள் எண்ணிக்கை ஒரு பக்கம் ஊர்ந்து போகிற தன்மை வரும் ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக அவங்களோட ப்ரீ வாஷ்னு சொல்லுவோம் அதாவது விந்தணுக்களை வந்து வாஷ் பண்ணி அந்த நல்ல உயிரணுக்களை எடுத்து தான் நம்ம போடுறோம் அந்த வாஷ் பண்ணுவதற்கு முன்பான சாம்பிள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐ எட்டு முதல் பத்து மில்லியன் ஸ்பேம் கவுண்ட் இருந்தால் போஸ்ட் வாஷ் ஒரு ஐந்து மில்லியனுக்குள்ளே நல்ல உயிரணுக்களை எடுக்க முடியும் அந்த முறையில் பிரித்து எடுக்கிற உயிரணுக்கள் அந்த வீதத்தில் இருந்தால் வாய்ப்புகள் அதிகம் நிறைய பேர் வந்து ரெண்டு மில்லியன் கவுண்ட் இருக்கும் ப்ரீ வாஷ் டாக்டர் எங்களுக்கு ஐஒய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இவர்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு ஸோ ஒரு எட்டு டு பத்து மில்லியன் உயிரணுக்கள் இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஐம்பது சதவீதம் உயிரோட்டம் உள்ள உயிரணுக்கள் இருந்தால் இந்த ஐஒய் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் அது தவிர இவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் குழந்தையின்மை சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க பத்து வருஷம் பதினைந்து வருஷம் இது உலக அளவில் பண்ண ஆய்வுகளில் டியூரேஷன் இந்த எவ்வளோ நாள் இந்த குழந்தை பிறப்பு இவங்களுக்கு இல்லை இது ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால பாதிக்கப்பட்டு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பத்து வருடம் பதினைந்து வருடம் அந்த முறையில் வருடங்கள் அதிகமாகும் போது வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது ஸோ அதனால தான் ஒரு குழந்தையுமே நாலு வருஷம் ஆச்சு மூன்று வருஷம் ஆச்சு ஐந்து அப்படின்னா விரைவில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்கள் காரணத்தை கண்டுபிடிங்க அதற்கான என்ன வாய்ப்புகள் அதிகமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த முடியும் ரெண்டு ஸோ இது தவிர சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் ஏதோ ஒரு குறைகள் இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து ஒற்றை கர்ப்பப்பையாக இருக்கலாம் சிலருக்கு ரெட்டை கர்ப்பப்பை கொஞ்சம் திரும்பி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான அனட்டாமிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் ஒரு இந்த விந்துக்கள் போகிறதுக்கு ஒரு தடையாக இருந்ததுன்னா ஐஒய் முறை இவங்களுக்கு வந்து சிறந்த முறைகளாக நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ ஐஒய் முறை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செல் செய்வதற்கு இந்த உடல் ரீதியான காரணங்கள் ரீதியான பிரச்சனைகள் இளவயதாக இருந்தால் பெட்டர் ரொம்ப காலம் குழந்தை மேலால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஓரளவு எட்டு டு பத்து மில்லியன் இருக்கிறவங்களுக்கு இதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மற்றும் கரு குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் பிரச்சனையே இல்லைன்ற அன்எக்ஸ்பிளைன்ற காரணத்துக்காக பண்ணுற ஐவையில் சக்ஸஸ்
அவங்க பாதிக்கப்பட்டு அது ஓரளவு சரி செய்த பிறகு இதை செய்யும்போது சக்ஸஸ் ரேட் அது இதை வந்து கோமார்பிட் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் சரிப்படுத்திட்டு நம்ம இந்த ஐவை செய்யும்போது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஸோ இது வந்து பொதுவாக குழந்தை மேலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் இதை பற்றி நீங்கள் இதை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளணும் ஸோ உங்களோட காரணங்கள் எவ்வளோ வருடங்கள் இதுக்கான விஷயங்களை நீங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடு போனீங்க அந்த ப்ரெடிக்டிங் ஃபேக்டர்ஸை வச்சு தான் உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் குறிப்பாங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து ஒரு தடவை பண்ணிட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்றைக்கி உலக அளவில் ஒரு ஐயோட பெஸ்ட் சக்ஸஸ்ங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் ஒரு சைக்கிளில் இது எல்லாம் சரியாக இருந்து நல்ல முறையில் பண்ணோம்னா இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சக்ஸஸ் தான் ஒரு நார்மல் தம்பதினர் ஈவன் நார்மலாக இருக்கிற தம்பதினருக்கு ஒரு ஐயோ செய்கிறாங்க அவங்களோட கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதுதான் விஷயம் எல்லாருக்கும் வந்து நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ன்றது இல்லை சரி இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது டாக்டர் அப்போ இதை விட நல்லா எங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் இதில் குறிப்பாக மருத்துவ ரீதியாக ஐவைக்கு சிறந்த முறை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு ஒரு ஏழு டெகு வந்தது டாக்டர் ஆனாலும் எனக்கு ஐவைஸ் வெயிலராச்சு ஸோ இதில் உலக அளவில் அவங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா முறையான ஸ்டிமுலேஷன் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை தூண்டி ரெண்டு முதல் மூன்று முட்டைகள் வந்தாலே போதும் நிறைய முட்டைகள் வந்தால் அதுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு தேவையில்லாத மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி வரும் ஸோ ரெண்டு மூன்று முறை அளவு முட்டைகள் வந்தால் போதும் அது வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதுக்கேற்ற அளவில் மருந்துகளை கொடுக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது முறையான கண்காணிப்பு இந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணணும் நிறைய நேரங்களில் நிறைய இடங்கள் என்னென்னா ஒரு இடத்துல ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஒரு அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட வந்து காமிச்சு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த விஷயங்களில் உங்கள் டாக்டரே அவங்களோட சென்டரில் அவங்களோட கண்காணிப்பில் இந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை மானிட்டர் பண்ணும்போது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதுக்கு அடுத்து வந்து சரி டாக்டர் கருத்தரிக்கிறதுக்கு எந்த டைமில் ஐயோவை பண்ணணும் க்ளோஸ் டு த ஓவுலேஷன் எந்த டைமில் முட்டைகள் வெளியாகிறதோ அதை ஒட்டி ஒன்று அதற்கு முன்பு முன்பு பண்ணுவதை விட உலக அளவில் கண்டுபிடிச்சி இது ஓவுலேஷன் ஆனவுடன் க்ளோஸ் அது ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் உதாரணத்துக்கு காலையில் ஸ்கேன் பார்ப்போம் முட்டைகள் வெடித்திருக்காது சாயந்தரம் பார்ப்போம் முட்டைகள் வெடித்திருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் ஐயோவை பண்ணும்போது இந்த பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே ரப்சர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான க்ளோஸ் மானிட்டரிங் பண்ணி சக் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐயோவை செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த செமன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதோட நேரம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி அதை ஐயோவை பண்ணுற முறை மற்றும் ப்ரிப்ரேஷன் செய்கிற அந்த லேபோட சில விஷயங்களை இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குறிப்பாக இவங்க நிறைய நேரங்களில் வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஒரு லேபில் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து அந்த விந்துக்களை இந்த பேஷண்ட் கொண்டு வந்து இவங்க டாக்டர் ஐயோவை செய்வாங்க இந்த முறைகளில் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு ஏன்னா இந்த விந்துக்களுக்கு எடுத்து கொண்டு போகிறது அதை ப்ரிப்ரேஷன் டைம் அதோட பாதுகாப்பு முறை இதில் விந்து அணுக்கள் அழி குறைவாகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த சென்டரில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி அறுபது முதல் தொண்ணூறு நிமிடத்துக்குள்ள ஐயோ பண்ணால் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகம் அதாவது அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டைம் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அறுபது நிமிடம் முப் தொண்ணூறு நிமிஷம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ச விந்தணுக்களோட சதவீதம் அதோட லிக்விஃபிகேஷன் டைம் அதோட மொட்டிலிட்டி இதெல்லாம் அனுமானித்து அதற்கு ஏற்ற முறையில் எந்த முறையில் இதை வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி உடனே அதுக்கு க்ளோஸ் அந்த ப்ரிப்பர் பண்ணி நல்ல இன்குபேட்டரில் வைத்து ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் நிறைய இடங்களில் இன்குபேட்டர்ஸே இருக்கிறது இல்லை இந்த இன்குபேட்டர் வந்து வைக்கும்போது தான் அந்த விந்தணுக்கள் கெப்பாசிட்டேஷன் முறையில் விந்தணுக்கள் நல்ல முறையில் மெச்சூர் ஆகி ஐயோவை பண்ணுவதற்கு சிறந்த நிலையில் ஏற்படும் ஸோ இந்த வகையில் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் பண்ணுற இடம் ஒரே இடத்துல இருப்பது நல்லது அந்த டைமும் சீக்கிரமாக பண்ணுவது நல்லது முறைகள் நல்ல ஒரு டாக்டர் பண்ணும்போது ஜென்டிலாக எந்தவித இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் முறைப்படி பண்ணாங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கு நல்லது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்டு டாக்டர் பண்ணிவிட்டு நிறைய நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா தேவையில்லை ஒரு இருபது நிமிடம் முதல் முப்பது நிமிடம் வரைக்கும் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்தால் போதும் ஐயோ முடித்துட்டு நீங்கள் எதாவது நாங்கள் வேலை செய்யலாமா ஒர்க் பண்ணலாமா தாம்பத்தியம் இருக்கலாமா இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது இது வந்து எல்லா வேலைகளும் செய்யலாம் இதை முடித்த பின்பும் தாம்பத்தியம் தொடர்ந்து இருங்க இதற்கு ஓய்வு தேவை இல்லை டாக்டர் கொடுத்துற மருந்துகள் மாத்திரைகளை முறையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க எந்த உடற்பயிற்சிகள் உணவு முறைகள் எல்லாம் நீங்கள் என்னென்ன எப்பயும் பண்ணுவீங்களோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணலாம் எந்த விதத்துலேயும் ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஐயோவை சக்ஸஸ்க்கு தேவையில்லை ஸ
தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பண்ணால் தான் க்யூமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த முடியும்